你怎么敢回来的？我不是跟你说过了吗？我是小雪的保镖，只听命于小雪一人。江浩，他少爷，少爷，老爷和夫人都已回府，夫人说你该回去了。小姐，忙一晚上，饿了吧？这是洪城最有名的馄饨，要不要再来尝尝？好，来，坐。好了，坐吧。唐木。哎，来了，我来吧，我来吧，我来吧。啊！你这是在做什么？我小的时候没饭吃，也没有钱，就经常来这儿，想吃客人剩下的。后来唐伯见我可怜，收手我，叫我在这儿跟他包包馄饨，卖卖馄饨，招呼招呼客人。唐伯，哎，最近忙不忙？呃，还可以，可以。你们俩先吃，唐伯再给你俩下一碗啊。好，没事，我自己来就好。好。来了，没事没事，我来我来。从来没在这种地方吃过馄饨吗？谁说没有啊？心疼。这个汤有点大啊。嗯，那我给你调一个我的独家配方，好不好？行。放一点点这个，虾仁是提鲜的。松花你吃吗？嗯，不吃。那就来点香菜。再来点醋，我也给你调一个。这个。法国人吃这么辣的？嗯，我在国外的时候，外国人可喜欢吃辣了，他们就吃这么辣。你看，我也加这么多。你们去催一下厨房，看看鹿茸虎鞭炖好了没？手脚麻利点儿，老爷马上就下来用餐了。知道了，知道了。嘉儿，娘，你可回来了。你看看娘买的这身新旗袍怎么样？好看吗？你爹会不会喜欢？对了，你跟月儿的婚事怎么样了？昨天你爹回来说，要早日上门提亲，把月儿给娶进门。我看，也算是在你爹面前露脸了。娘，我不需要用婚事在父亲面前证明自己。我娶小月完全是因为喜欢她，从小就喜欢。傻儿子，这不是一回事吗？我也是为了我们娘俩好。万一再碰上那种女人，你说这……哪一种女人啊？老爷，老爷，您醒了。爹，听说我不在的时候，你整天都陪着欧阳玉，耽误了不少军务。爹，欧阳山还要害小闭嘴！没出息的东西，脑子里只有女人。我要因为不是只有你一个儿子，我早就掐死你了。明儿起，每天必须去军中报道，干点正事儿。知道了，爹。
。老爷，消消气啊，佳儿还小，婉儿心重了点儿。夏后，快给你爹认错。还有你，整天穿的花枝招展的，这是督军府，不是百乐门。给他吃吧，让他好好补补脑子。小姐，你的花房我给你弄得还满意吗？嗯，秦大保镖不仅煮馄饨的手艺好。当曲园丁来也不赖，我看这花房要不了多久就能恢复如初了。哎，还是小姐聪明，新买的花儿总比重新栽种快。哎，秦继夫，你啊，哎，秦大保镖。经常给别人包扎吗？第一次，感冒？你还会去子弹？第一次，感冒。嗯<笑>。李副官，什么事啊？欧阳小姐，少爷来了，在餐厅等您。知道了，这就来。报告，小月。这些都是你以前喜欢吃的菜，我还差人在酒庄拿了瓶红酒来。多吃一点。最近发生了不少事，你都亲收了不少。哎，干什么？小姐之前被下过药，我要检查。你的意思是，我会害小月？嘉浩，秦继峰也是为了我好，他会为你好。小月，今天我本不想扫你兴，但既然有人。急不可耐的想唱戏，这戏台我得给他搭好。